siz çok maraqlıdır suallarınız, rəyləriniz maraqlıdır. Kerəmət Böyüksül deyir ki, 44 nömrəsi yanlış nömrə idi. Yəni bu nömrə ermeninin anası ölüb, atası ölüb, nə ölüb, nə ölüb, cəhənnəmə ölübdür. Və ölübdür, bizdən az şəhid var, bizdən az yaralı var. <coughs> Dostlar, mən müharibə vaxtı xəstəxanaların birində bir dəfə efirdə demişəm. Xocabənd xəstəxanasında bir mayor vardı yaralı. İçəridə qışqırırdı. Qışqırırdı, bağırırdı, başım vururdu divara. Bir də gördüm ki, xəstəxananın direktoru və həkimlər səhv etmirəmsə Nurangiz xanım, Nurangiz xanım da oranın direktoru müharibə vaxtı. Sonra iştiyimə gəl o gəldi Beyləqana, oradan da Bakıya veriblər. Çox yaxşı bir həkim idi. İşgüzar həkim idi. Bir təsəvvür ki, Bakıda yaralılar ki müalicə olunurdu. Onlar istəyirdi ki, Xozəvənddən müalicə olunsun. Yəni, o qədər diqqət vardı. 24 saat işləyirdi o həkimlər. Gördüm ki, həkimlər ağlayır, Nurangiz xanım ağlayır. Soruşdum, dedim, bəs, xanım, niyə ağlayırsınız ki, o həkim? Xəstə özüm çırpır ora bura. Dedi ki, tramva alıbdır, raket düşüb yanında partlayıb. Nəsə yardına düşür, ağlayır, qışqırır, özüm vurur ora bura, güclə sakitləşdirdik. Bir tramva alıb, beyni dağılıb, içərdən beyni dağılıb. Yəni, bir faiz həkimlər ümid etdi ki, bunun müalicəsi ola bilər, sağala bilər. Azərbaycan ordusunda o qədər yaralılar var. Həm özü sızıldayır o yarıya görə, həm Azərbaycan xalqının yaralarını baxır sızıldayır. Dünən Palkonik Leytinant İlham Bünnətov mənə bir video göndərib ki, Ağil Məlim, ağlıya-ağlıya, Palkonik Leytinant ağlıya-ağlıya dünənləri mənə video göndərib. Bir şəhid uşağı atasının məzarı başında ağlıya-ağlıya deyir ki, Ata, dur gedək evə, dur gedək evə. Mən onu efirdən vermirəm, dostlar, çünki baxan adam birisi dəli olur, çox dəli olur. Dünənləri Palkovnik Leytenan, birinci Qarabağ savaşının qəhrəmanlarından biri, beş kitabın müəllifi Palkovnik mənə video atıb, ağlıya-ağlıya, ki, mən bu videoya baxandan sonra yiyə bilməmişəm. Və ermənilər az dağsa ki, bizə. İndi qırılmışlar, qalıbsız orada, qalırsınız, yaşayırsınız, yaşayın. Bizim unumuzu yeyin, bizim sokumuzu için, nə bilim, qəndimizi yeyin. Nəysə, yeyirsiniz, yeyin, yeməyirsinizsə, rədd olun, çıxın, gelin ki, qoy biz ərazi bir tövlümüzü bərpa edək ki, bugünkü gənclik daha bədbəxt olmasın. Daha Azərbaycan xalqı yorulub, daha Azərbaycan xalqı bezib, ya bir dəfəni vurub sizi məhv eləməliyik? Əziz dostlar, mən yenə təkrar edirəm, bu yaltağlıq deyil, bu mədhiyyə deyil. Amma bu günləri Azərbaycan ordusu durub, diplomatiyamız şilləni vurur. Azərbaycan orusunda durub tətikdə çox gərgin vəziyyətdir. Yəni, bu günləri sentyabr ayı təhlükəli aydır. Sentyabr ayı çox ciddi proseslər baş verə bilər. Bizə qarşı təxribatlar ola bilər. Beynəlxalq beyin mərkəzləri də bu barədə danışır. Amma düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı Siyasəti Azərbaycanın və ordusu inşallah düşmənlərimizin qabağında möhkəm dayanıblar. Düşmənimiz deyil, düşmənlərimiz. Bizlə erməni savaşmır. Bizlə erməni havadarları ermənilərlə birlikdə savaşır. Fransa savaşır bizimlə, İran savaşır bizimlə, Rusiya cah savaşır, cah barışır. Rusiyanın Cah savaşı, cah barışması Qafqazda onun apardığı bir siyasətin qoludur. Bu günləri hər kəs Rusiyanı daşqalaq eləyir. 
Mən demezdim ki, tam Hamas tökülü şehrin Rusiyanın üzerine, ama Qarabağın Azərbaycana, Azərbaycanın Qarabağı silah gücünə qaytarılmasında Rusiyanın da bir qismən, qismən xidməti var ki, gözün, gözün yummadı. Yəni Rusiya Wagner'i gönderdi, Ağdara'da Wagner döyüşdü. Yəni Rusiya Putin gözləmirdi ki, Azərbaycan 44 gün ərzində bu qədər qalibiyyətə imza ata bilər. Yəni Rus kəşfiyyatı ola bilsin ki, düzgün e, hesabat aparmayın. Ama dostlar, biraz e, Rusya ile da siyasetle elə bir münasibet sərgilənmeli ki, ayıdır, ayı. Görürsünüz, dünyanın NATO dövlətleri düşüb üzerinden, indi hamı deyir ki, Azərbaycan segmentinde deyirlər ki, Rusya dünyanın ikinci yorusu bir Ukrayna ile savaşır, ama bazara bilmir. Yox, Ukrayna ile savaşmır. Rusya dünya ile savaşır. Kim deyir ki, Rusya bir aya, iki aya, üç aya dağılacak, yalan deyir. Yadınızdan ise o vaxt hər kəsə bəllidir. Şeyh Şamil 30 il mübarizu apardı Rusya karşı. Bir gün o aparanda çarın yanına 3 gün 3 gecə yol gedir. Deyir, eğer mən bilsəydim ki bu xarabanın çölleri ucu bucağı yoxdur Rusiyanın, mən 30 il mi bura sərf eləməzdim. Ucu bucağı yoxdur, bir tərəfində gecə, bir tərəfində gündüz. Nefti var, kızılı var, gazı var, brilyantı var, ağacı var, meşesi var. Dünyanın en büyük ərasidir. Yani bu, bugün sabah kim deyir dağılacak, yalan deyir. Ve Rusiyanın Qafqazda ve sen neler yapışıb. Ama biraz siyaseti el aparmalıyıq ki, Rusiyada bizim tarafımızı saxlasın. Elbette ki bu diplomatların işidir. Görüm hala... Tamaşaslar ne yazır? Ve aziz dostlar, aziz izleyiciler, yalnızda ise Elnur vardı Qaz Yağzabad'dan. Firmizde çıkmıştı. Demek Pambıqla bağlı problemi vardı Ağzabad'da. Orada Subelorasiyanın rəhbəri. Bu yaxınlarda yine orada problem olubdu. Təcili yardım maşınlarına getirdiler. Hal-hazırda ağır vəziyyətdə xəstəxanadadır. Yəqin ki, sabah onu efirə qoşacağım, elə xəstəxanadam. Yani dedim ki bunun anonsunu verim dikkati dikkatsiz satırım bunu. Aziz dostlar değerli izleyiciler kanalda olanlar verişi beğeni paylaşın kanala da abone olmayı unutmayın ve göre numaralar numaralı tamaşaslar ne yazır? Fuat Mehmet yazır bir kişi un 10 kilo ah sor bana da yardım verirsin de ne olardı Ermenilerin bulunan gelsin. Anar Penaha Vagil Bey belki bu bir tesadüftü Keramat niye yazır? Onda dəqiq məlumat var mı ki bu haqda? Məncə bu bir təsadüfdür. E, Akif Xəlilzada yazır. 44 paz olsaydı lap yaxşı olardı. Aziz Vəliyev kəramət ürəkdi yazıb. Təbii Baynalı Salam Aqil Bey. Anar Bey düz deyir. 30 min az güvvə deyil. Gündüz yəqin ki orada ermənilərdən qanarar alıb çəkib. Aqil Bey siz doğru deyirsiniz. Qızılbaş tam doğru. Emin Niftaliyev şahidlerimizin ruhu şad olsun. Lala Məmmadova onlara heç də göndermek lazım değildi. Ancaq ölmək istəyirlərsək qoy ölsünlər. Onlar istəsinlər ki nəsə onlara verilsin. Maşının nə nömrəsi olmağı fərq yoxdur. Onu da ermelikdən soruşmalıyıq. 100 illər boyu nə qədər bunu yazıb Lala Məmmadova. İndi xanım Yusufli yazır ki 100 illər boyu nə qədər qanımızı töküb ermənilər. Son nəfəri qalsa belə. Ürəyim soymaz, tikşe tikşe doğranmalılar deyə yazım. Seymur Rahimov, salam dostlar, bir sualım var. Bu kadar şehid ailelerine, müharibə işlerine yardımlar olmur bu ülkədə. Çox çətin şəraitdə yaşayırlar. Bəs düşmənə nədən yardım edirik? Nə üçün? İsa Basov, düz deyirsiniz. Əhməd Həsanov. Andrei Romaşin yazıb ki, Azərbaycan xalqının onun ordusunu Allah korusun. Etibar Hüseyin Vagil Bey ne oldu? Yenə qol gücünü həll edəcək. Bəs hanı bizim diplomatlarımız. İsa Abbasov tez söhbət edirsiniz. Düzdü. Emin Niftaliyev tayqası var. Andrei Romaşin Dağıstandan Kamçatkaya gedər. 
quru yolun məsafəsi 17000 km fit hələ bir tərəfi namajar sasil yazır. Çox düz rus bizim qonşumuzu dostluq lazımdır. Valla, Ərəstu Məmişov yazıb ki, valla eşq olsun, siz Aqil bəy, halal olsun, anan südü sənə sözün düzün deyirsən. Əliyev Rafiq, Aqil bəy, ürəkdi, valla təşəkkürlər var olun. Aqil bəy, xayiş edirəm, bizim diplomatların zəifliyindən bizə bildirəsiniz. Fuad Məmadov, döşana dilər, qaz taziyyə dilər. Etbər sənim, Aqil bəy, xarş edirəm, bizim diplomatların zəifli ilə bizə bildirəsiniz. Çox hörmətli etbər sənim, diplomatiya, Azərbaycan diplomatiyası, yox, mənim, əgər səfirliklərdən sual verirsinizsə, deyim, bəziləri qumarbaz, bəziləri, nə bilim, qumar oynurlar da, o efirdə verilibdir, amma, Diplomatiya bu gün, gəlin, hamımızla etiraf edən ki, diplomatiya, xarici diplomatiya yalnız ölkə rəhbəri Cənab Prezidentin çiğin üzərində gedir. Xarici diplomatiya, yəni xarici siyasət, daxili siyasətdən danışmağa dəyməz. Yəni, arzu edirəm ki, ölkə başçısı Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev Bir gün xarici siyasətdən dönsün daxili siyasətə ki, ay, sizin başınıza daş düşsün, niyə insanlar incidirsiniz? İnsanlara uşaq pulu verin, insanların əlilli artırın maaşları, əlilli kəsilənlərin əlilliyin bərpa edin, şəhid və qazi ailələrinə müavinətləri qaldırın. İndi inşallah yəqin ki, bu olacaq. Sadəcə olaraq, Hələ xarici siyasətdə kəllələr gəlir. Təsəvv edir ki, Fransanın prezidenti Makronla Dostlar, bilirsiniz də, Fransanın xarici işlər naziri Azərbaycana hansı ifadəni işlətdi, həyasız ifadəsi işlətdi. Deyək ki, gün öncə mən, düzdür, saytlar demədi, yazmadılar, amma mən onu efirdən dedim. Həyasız ifadəsi, rəsmi Bakı Həyasız ifadəsi işlətdi. Amma Azərbaycan bu gün, Azərbaycanın xarici diplomatiyası bu gün Fransa merinin başçılığı ilə gələn Fransanın tır karvanını geri qaytardı. Bu demək ki, Fransa diplomatiyasına, Fransanın Azərbaycana yönələn siyasətinə Azərbaycanın bir Diplomatiya şapalağı dəyir də, diplomatiya şapalağı. Yəni, bunu qiymətləndirmək lazımdır, dostlar. Bu, Azərbaycanın uğur, düzdür.